सॉल्व करेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछता एग्जाम में सो सी नो उसके बाद हम क्या करेंगे बोर्ड के अलग से बैच करेंगे और जेई के अलग से बैच करेंगे है ना बोर्ड वालों का बोर्ड चलते रहेगा और साइमटेल से जेई जिसको करने का है तो दो दो चैप्टर्स हो गए अपने डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसिस एंड देन दिस वन कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पे अपन जेई लेंगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेश में तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जेई की क्वेश्चंस करेंगे अब यहां से पहले दो लेक्चर्स पहले हम इसमें लेंगे और उसके बाद बोर्ड और जेई का बार प्रोग्रेशन करेंगे दोनों अलग अलग लेक्चर्स लेंगे अपन ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग करेंगे अपन यहां से एज पर द जेई कांसेप्ट अपने बोर्ड में ऊपर एक कांसेप्ट क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब ज्यादा निकल रहे जाएंगे बोर्ड में पूरा मालूम है अपने को सो एनी नंबर z x iy इन व्हिच दिस x इज कॉल्ड एज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस y इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये अपन ने बोर्ड में देखा वाला है और ये जो दोनों भी है दैट x y दैट बोथ आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर देयर और है ना मालूम है सब अपने को z x iy में x जो है इट इज सेट टू बी द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस y सेट टू बी द iy इज सेट टू बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज हियर सो यहां पे अपन इसे x को ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू रियल ऑफ z रियल को लिखने का है तो अपन कह सकते हैं r ऑफ z इसका मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ओके एंड वी कैन राइट हियर और i इज y इज इक्वल टू i m इज i m इनटू z मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इट इज अ शॉर्टकट टू राइट दैट वन उसके बाद कंडीशन की अगर से कमी कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ देयर आर सर्टेन कंडीशन व्हाट आर दोस कंडीशन हियर इन दिस फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन दैट फर्स्ट कंडीशन इफ इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इफ r ऑफ z इफ r ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा z इज इक्वल टू i y एज इट इज सेट टू बी द प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू जीरो रहेगा तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा z इज इक्वल टू x इज देयर एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट इफ बोथ आर जीरो बोथ आर जीरो मतलब इन दैट वन x इज आल्सो जीरो एंड y इज आल्सो इक्वल टू जीरो इफ x इक्वल टू जीरो कॉमा y इक्वल टू जीरो देन वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0i व्हिच इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट 0 इज देयर सो इट मींस दैट 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी जीरो आएगा तो जीरो का हम क्या लिखेंगे जीरो प्लस जीरो आए मीन रियल पार्ट इज जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट इज जीरो वी कैन राइट जीरो एज अ जीरो प्लस जीरो आए इज देयर ओके सो नाउ द एग्जांपल ऐसा है कि समझो मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा कि टेल वेदर z इज इक्वल टू 3 इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट तो अपन बोलेंगे z इज इक्वल टू 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज सेट टू बी द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो है सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z 3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों तो यहां पर व्हाट इज एसेड आइडिया इन दैट वन z 3 नो ऑब्वियसली यहां पे रियल पार्ट है मतलब यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो है तो z 3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको भी हम लिख सकते हैं हां ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां पे कंडीशन क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पे कंडीशन क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका जीरो तो यहां से एक बात और क्लियर होगी कि अगर से z 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो इसका मतलब दुनिया में जितने रियल नंबर्स है वो सब रियल नंबर्स क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि तुमने ले लिया -1 -1 आना कि इंटीजर है मगर इसको क्या बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे -1 0 है इसने बोला √3 रूट थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या हाँ है रूट थ्री को कैसे लिखेंगे अपन रूट थ्री प्लस जीरो आई इसके है सो so, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई यहाँ से कि दुनिया में कोई भी रियल नंबर रहेगा तो रियल नंबर को हम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मतलब रियल प्लस इमेजिनरी तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना रहेगा जीरो रहेगा सो इट इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट कम्स फ्रॉम दैट वन यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि कोई भी रियल नंबर आइदर इट इज प्लस आइदर इट इज माइनस आइदर इट इज अंडर रूट What is meant that one? That that number can be written in terms of complex number is there means real part plus imaginary part is there. उसके बाद अब मैंने ऐसा बोला है कि z is equal to three i. तो ये complex number है क्या? Yes, it is a complex number. है ना? यहाँ पे ये complex number है इसका मतलब यहाँ पे real part कितना रहा होगा? Zero रहा होगा. तो यहाँ पे you can write as z is equal to three is a complex number. Yes, it is a complex number. And in that one here the real part r of z is equal to 
उसके बाद समझो मैंने इलेक्ट्रिक एग्जांपल तुमको बोल दिया कि यहाँ पे तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया और एक दस कर तो जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तुमको आप तुमको समझना सक आ सकता इलेक्ट्रिक एग्जांपल ये कि समझो मैंने तुमको बोल दिया जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई तो इसका रियल ऑब्जेक्ट बताओ तो कोई भी बताया ना जिसका बोर्ड अच्छा है उसको समझ सब समझ में आ मगर ये अपन स्टार्टिंग से ले रहे कि जो बच्चे बोर्ड में रहे थे उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए और जो थे उनको तो और भी समझे वाला है मगर स्टार्टिंग से लेकर अपन तो रियल ऑब्जेक्ट हम तब देखा माइनस वन और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इज दी पॉइंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट टू इज देयर राइट टू आई इमेजिनरी पार्ट मतलब कौन सा दिस वन टू आई इज देयर है ना रियल पार्ट इज नथिंग बट माइनस वन इज देयर एंड इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट इट इज योर टू आई इज देयर नाउ आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको और बोला कि रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x plus i y और रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ x plus i y के फॉर्म में तुमको बोला एक एग्जांपल दे समझ लीजिए जैसे कुछ नंबर से पहला नंबर है 1 plus under root of minus 2 देन आफ्टर व्हाट उसके बाद क्या है under root of minus 2 then after what 1 plus root 2 then after what uh, under root of minus 1 under root of minus 1 plus root 2 is there <coughs> this one is prakar ke kuch number hai is number ko tumko x plus i y ke form mein likhne ka hai to sabse pehle jo bahut hi naye hai isme unke liye ye batata hai yahan pe concept ki <coughs> concept ye hai jo i hai ki i hai imaginary number ye pehle concept pehle lecture mein hi apne board ke I has a imaginary number and the value of I is nothing but under root of minus one is there. और इसका square करने से I square की value कितनी आती minus one is there. ये तुमको बात होगा ना? तो यहाँ पे ये बात याद रखो जो नए हैं उनके लिए कि कोई भी value अगर से root में है और वो minus में है, जैसे कि समझो for example minus four है, तो under root में कोई भी संख्या negative में है तो उसको अपन imaginary number को लिख सकते हैं. जैसे कि जिस वापस we can simply write here under root of minus four can be done as Four into minus one is there. Separate the roots. It is nothing but root four and then root minus one is there. What is the value of root four? It is nothing but two. Uh, two or plus minus two. It is a plus minus two. And what is the value of root uh, under root of minus one? Give me how many? I is there. So one thing is very remember. जो नए हैं उनके लिए बताया कि कोई भी संख्या अगर से root में है या minus में है तो उसको हम क्या करेंगे इमेजिनरी फॉर्म में उसका अपन लिख सकते हैं तो अब इसको अपने को x plus i y के फॉर्म में लिखने का है तो x plus i y के फॉर्म में लिखने के लिए ये तो ऑलरेडी वन है रियल पार्ट है इसलिए अंडर रूट ऑफ माइनस टू मतलब कितना देखो यहाँ पे साल करो अंडर रूट ऑफ माइनस टू मतलब ये होगा तुम्हारा टू इंटू माइनस वन तो टू का रूट निकलता नहीं इसलिए रूट टू है तो ये कितना होगा तुम्हारा रूट टू इंटू आई माइनस एक की तरफ माइनस आप समझ सकते हैं कि वो माइनस रहने वाला है और यहां पे रियल पार्ट कितना है जीरो मतलब x कितना है जीरो और y कितना है √2i सो वी कैन राइट अंडर √2i द 0 √2i मींस इन द फॉर्म ऑफ x i y वन कैन इजीली सी दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट √2 इज देयर अब तो ये ऑलरेडी है 1 √2 अब ये 1 √2 मतलब देखो ये वन रियल पार्ट √2 भी क्या रियल पार्ट व्हाई इट इज रियल पार्ट बिकॉज़ i इज नॉट देयर ना इसको आई मल्टीप्लिकेशन में है ना इसको आई मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब पूरा जो नंबर है वो क्या है रियल नंबर है तो रियल नंबर मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे ये इसका मतलब ये पूरा की पूरा ये x है तो कैन बी राइट दिस वन आता 1 √2 ये होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है मतलब 0 है तो 0 i इज देयर सो 1 √2 कैन बी डन है 1 √2 0 i इज देयर हियर द रियल पार्ट इज 1 √2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0 सो यू कैन राइट दिस एज अ 1 √2 0 i इज देयर ओके इन द फॉर्म ऑफ x i हाफ सब के समझ आने अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है i प्लस और ये कितना √2 इज देयर तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 
रूट टू और इमेजिनरी पार्ट आई मतलब आई का कोई इक्वेशन कितना होगा वन इज देयर तो यहां पे किसी ने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स इज इक्वल टू रूट टू इट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ आई इज देयर मींस वन आई की वैल्यू वन आई का कोएफिशिएंट और एक्स की वैल्यू कितनी होगी रूट टू इज देयर व्हाट इज द बेसिक सो फाइनली वी कैन से दैट हियर फ्रॉम दैट वन फाइनली वी कैन से दैट हियर एकदम फाइनल रिजल्ट डिस्कस कर पाए ऐसा बोल सकते हैं एकदम फाइनली रिजल्ट क्या आएगा इसमें फाइनली ये रिजल्ट आया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई हो आए एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें से हम ये रिजल्ट बोलेंगे पहला कि अगर से कि x इक्वल टू जीरो देन z इज इक्वल टू आई हो आए राइट अगर से इसमें रियल पार्ट जीरो है तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा आई हो आए और इसको तुम क्या बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज अ जिसमें रियल पार्ट जीरो है उसको क्या बोलेंगे अपन प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये इसके बता रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसका तुम्हारे को यूज है बार बार क्यों बता रहा हूँ सॉल्व ना रहा हूँ कि आप तुम्हारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो है तो इसका मतलब वो क्या है प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस उसी तरीके से अगर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट जीरो है मतलब वाई अगर से जीरो है तो आप लोग क्या मिलेगा z इज इक्वल टू एक्स इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये कौन सा है प्योरली प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर और फाइनली अपने पास कंडीशन है कि अगर से कभी दोनों भी जीरो हो गए x भी जीरो है y भी जीरो है तो उस कंडीशन में अपने को z क्या मिलेगा जीरो जीरो मतलब क्या जीरो प्लस जीरो आई और इसको बोलेंगे यहां पर ये दोनों हो जाएंगे इट इज कॉल्ड एज अ रियल एज वेल एज इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जीरो प्लस जीरो आई के फॉर्म में Now is that one? 
I hope it is right on. Okay. So z plus zero plus uh, zero plus zero is the same part. Okay. Now the third part is z square plus one equal to zero. So can we write this one as a z square is equal to one minute? Can we write this one as a z square is equal to minus one is there? Okay. Now. तो ये तुमको मालूम है z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब हम इसको क्या लिखेंगे अब सिर्फ z को निकालने का है तो z इज इक्वल टू स्क्वायर का मतलब क्या आया प्लस माइनस और अंडर रूट में कितना आ गया -1 इज देयर है ना ये मालूम है सबको रियल नंबर में देखा है अपन ने पहले लेक्चर में ये कोई भी कोई भी संख्या का स्क्वायर -1 है तो क्या मिलेगा तुमको इमेजिनरी नंबर से अपन उसको सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैलकुलेट एन एस दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये अंडर रूट में चल जाएगा तो ये कितना हो गया z इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी है है ना ये समझा ना कंसेप्ट ये कंसेप्ट समझा ना z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन मतलब z इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट में माइनस अंदर को नहीं समझा होगा तो इनके लिए बताता हूं भाई एक कंडीशन सी कभी ऐसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 तो अब मेरे को ये बोलो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में आता क्या नहीं तुम तीन का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का नो और माइनस का भी तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का नो तो स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन ये पॉसिबल नहीं है इसको अगर से सॉल्व करने का है तो इमेजिनरी नंबर से सॉल्व करना पड़ेगा इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अपन यहाँ इसको कैसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे इसको माइनस तो ये कितना मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस अभी बोला बनी कोई भी वैल्यू रूट में माइनस में रहती है तो सबसे पहले नो का स्क्वायर रूट निकालो नो का कितना निकलता तीन अंडर रूट में क्या रह गया माइनस वन मतलब कितना मिला प्लस माइनस थ्री आई से तो जब भी याद रखो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं रहता चलो तुम एक्सर के तीन रखेंगे तो तीन का स्क्वायर नो माइनस तीन में रखे तो नो मिलता इसलिए ये माइनस में नहीं रहता माइनस में अगर से आ गया तो टाइम में आएगा तुम्हारा इमेज में नहीं आएगा इट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन अब देखो तुम तीन आई का स्क्वायर करो तो भी क्या मिलता माइनस नाइन और माइनस तीन आई का स्क्वायर भी करो तो क्या मिलता माइनस नाइन ये बताया वाला कंसेप्ट है फिर भी एक बार बता दिया तो उस कारण से यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पॉसिबल नहीं है कोई भी संख्या का स्क्वायर माइनस वन नहीं आता इसलिए अपन इसको इमेजरी में कन्वर्ट करें जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट आई तो कितने वैल्यू मिले दो एक मिला जेड इज इक्वल टू आई आई मतलब क्या जीरो प्लस आई और एक क्या मिला जेड इज इक्वल टू कितना जीरो माइनस आई से है ना एक प्लस का आई मिला और एक माइनस का आई मिला दोनों में रियल पार्ट कितना है जीरो अब देखो तीनों में ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कंडीशन में रियल पार्ट क्या है जीरो इसके बाद ये प्लस आई में रियल पार्ट कितना है जीरो यहां पर भी कितना है जीरो ये तीनों कंडीशन पर से देखो दिस वॉन्ट ये तीनों इसमें रियल पार्ट क्या है जीरो यहाँ पे भी क्या है जीरो यहाँ पे क्या है जीरो तो हम यहाँ बोलेंगे ये तीनों केस में कॉमन चीज है कि तीनों का रियल पार्ट कितना है जीरो है इसलिए हमारा इसमें से ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज देर रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग दिस वन ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट जीरो इसमें प्लस का आई और माइनस का आई बताया मैं प्लस का आई मतलब रियल पार्ट कितना है जीरो तो वी कैन राइट हेयर जीरो प्लस आई इज देर और एक माइनस आई को क्या लिखेंगे जीरो माइनस आई से तो ये तीनों में यहाँ पे भी जीरो है रियल पार्ट यहाँ पे भी जीरो है और इसमें भी क्या था जीरो तीनों का कॉमन रियल पार्ट कितना है जीरो सो फाइनली वी गॉट द ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रियल ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इज देयर ओके इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ वी प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दैट वन क्वेश्चन इज दैट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू एन आई होप यू वॉट दैट वन ये समझा होगा एकदम सिंपल क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन और या फिर ऐसा क्वेश्चन है इसमें बना सकते हैं इसको द नंबर ऑफ वैल्यू ठीक है ठीक है एक से क्वेश्चन लेंगे आप नंबर ऑफ नो दिखने का तुमको पूरा लिखना पड़ेगा बोले नंबर ऑफ वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच द इंटीजर और फॉर विच फॉर विच फॉर विच वॉट इज द कंडीशन ये फॉर विच नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच क्वेश्चन इज एन प्लस 
plus 1 raised to 4 is integer is integer is इसके क्या वैल्यू से ये दोनों तो बोलेगा नंबर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंटीजर में आएंगे अगर सही जो टर्म है n plus i raised to 4 ये एक इंटीजर है is ऑप्शन से ऑप्शन इस समथिंग लाइक कोई two then three then four and then last one is a zero these are the values of that one ये अपने को निकाले गए तो क्वेश्चन एकदम समझ के लो क्वेश्चन में धोखा नहीं हो रहा है क्या धोखा देखो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच n प्लस i रेस टू 4 इज एन इंटीजर ये अगर से इंटीजर है तो याद रखो इंटीजर है मतलब वो क्या है तुम्हारा रियल पार्ट इंटीजर मींस व्हाट रियल पार्ट तो इंटीजर तुमको मालूम है एक तो ये मालूम है कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ व्हिच वन रैशनल नंबर रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ और ये सब नंबर कह रहे थे डेटा प्लॉट्स ऑफ द रियल नंबर तो ये जो नंबर है n प्लस i रेस टू 4 ये इंटीजर है मतलब ये क्या है रियल है यहां पे धोखा नहीं हो रहा है कैसा घुमा के पोस्ट का क्वेश्चन देखो n प्लस i रेस टू 4 इज इंटीजर इसका मतलब है यहां पे n प्लस i रेस टू 4 क्या है ये रियल है रियल है मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सॉल्व करके उसका इमेजिनरी पार्ट क्या आना पड़ेगा अपने को जीरो इमेजिनरी पार्ट जीरो लेके अपने को क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले कंडीशन देखो बस हम इसको सॉल्व करेंगे n plus i is to four को हर को सॉल्व करेंगे और सबको मालूम है देखो ये ऑप्शन से उसके एक काम करेंगे ऑप्शन यहाँ लिखेंगे अपन इसको सॉल्व यहाँ करेंगे पहला ऑप्शन था two सेकंड ऑप्शन इस three third is four and last one is zero इधर दो ऑप्शन्स नाउ मिल तो सॉल्व किया तो क्या कंडीशन है तो बस पहले इसको सॉल्व करेंगे n plus i is to four so n plus i is to four को सॉल्व करने के दो मेथ एक तो तुम n प्लस i का स्क्वायर इनटू n प्लस i का स्क्वायर लेके सॉल्व करो या फिर डायरेक्टली डायरेक्टली भी इसका एक्सपांशन है बायोजिंग बायोमेल एक्सपांशन जो कि तुमको मालूम नहीं है इस वजह से तुमको जो मालूम है उसी के हिसाब से सॉल्व करो पहले ठीक है सो व्हाट आई पर्सनल ये सी नो सो दैट के सो कैन से दैट हियर फर्स्ट एक्सपांड दिस वन n प्लस i का स्क्वायर एक्सपांड करो a प्लस b का स्क्वायर कितना मिलेगा बोलो n स्क्वायर प्लस टू एन आई देन आफ्टर वर्ड प्लस आई स्क्वायर इस देर देन सिमिलरली ये हो गया एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस टू एन आई प्लस आई स्क्वायर इस देर वन मिनट प्लस आई स्क्वायर इस देर तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा n square plus two n i i square के वैल्यू minus one and then n square plus two n i and i square के वैल्यू कितना minus one इस तरह ये तो समझा ना a plus b का whole square है a plus b का whole square a plus b का whole square इसके हिसाब से लिया पाने अब इसका multiply करो पहले n square को पाने के तीनों को टर्म n square n by n square n दस तो को n square पर two n ये कितना हो गया two n cube into i n square into minus one minus n square is there. Now second term को पकड़ के ये कितना मिलेगा plus two n cube i plus four n square i square is there. And then two n i into minus one is equal to minus का two n i is there. Plus two n i into minus one minus का two n i. अब सिर्फ last term रहेगी यही adjust करेंगे यहाँ पर इसको. देखो तो इसको adjust भी करेंगे यहाँ पर minus का two n i is there. Minus one into n square, minus n square, minus n square, minus two uh, n i, and lastly this minus minus become plus one is there. So I will make simplification. मतलब तुमको यहाँ पे जो है ना ये i square, तो i square की वैल्यू कितनी रहती है? Minus one. अब तो ये तुम्हारे समझ आएगा ये step. तो इसको मैं थोड़ा direct करूँगा यहाँ पे. ये जो i square है ना कहाँ से i square i square यहाँ पे. 2n into 2n, so 2 is a 4, n into n, n square, i square, i square. ये जो i square है ना, तो i square की value minus one होने की वजह से डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे ये कितना हो गया minus one इसलिए। I hope ये समझा होगा। यहाँ पे i square आया ना, मगर i square की value minus one रहती है, इसलिए plus minus क्या हो गया minus दे। अब इसको solve करो, तो क्या मिलेगी equation देखो? Equation आपने मेरे से मिलेगी। n raised to four, ठीक है? आप कितना मिला n raised to four के बा� n cube वाला टर्म n cube मतलब 2n cube i 
पावर ऑफ एम आई टू एन क्यूब आई तो कितना मिला फोर एन क्यूब आई उसके बाद स्क्वायर वाले था माइनस का एक एन स्क्वायर माइनस का फोर एन स्क्वायर माइनस पाई और ये माइनस सिक्स एन स्क्वायर नहीं है माइनस सिक्स एन स्क्वायर इस तरह सही है आया समझ में उसके बाद देन आउटर वर्ड उसके बाद आपके आने का एन वाले टर्म्स एन वाले कितने देखो एन वाले कितना है माइनस का टू एन आई माइनस का टू एन आई माइनस का फोर एन आई और कांस्टेंट खाली एक है मतलब प्लस वन ये तुम्हारा लास्ट का है एकदम क्लियर है आगे समझ लो जैसे कैसा है एन रेस टू फोर क्यूब वाले टू एन क्यूब आई प्लस का टू एन क्यूब आई का मतलब कितना फोर एन क्यूब आई फिर स्क्वायर वाले माइनस का एन स्क्वायर माइनस का माइनस का पांच और ये माइनस का छह एन स्क्वायर उसके बाद में माइनस का टू एन आई और माइनस का टू एन आई माइनस का फोर एन आई और कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे रियल पार्ट रियल पार्ट मतलब जिसको आई मल्टीप्लीकेशन में नहीं है वो एक ब्रैकेट में और जिसको आई मल्टीप्लीकेशन में है वो दूसरे ब्रैकेट में मतलब कैसा देखो यहाँ पे है एन एस टू फोर माइनस सिक्स एन स्क्वायर और प्लस का वन ये पूरा पार्ट रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट में से आई कॉमन क्या बचेगा देखो चार एन का क्यूब माइनस फोर एन हिस्से मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला फाइनली फाइनली वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिला एक रियल और एक इमेजनरी मतलब क्या मिला कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्वेश्चन की तरफ आओ क्वेश्चन में क्या धोखा था क्वेश्चन में ये था कि कंडीशन थी एन प्लस आई एस टू फोर इज इंटीजर इंटीजर मतलब इंटीजर मतलब इंटीजर किसके बिलोंग से इंटीजर बिलोंग टू द रियल नंबर इसका मतलब ये जो है ये है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये क्या है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है जीरो है है ना तो ये क्या है इसका एन प्लस आई एस टू फोर इंटीजर है इसका मतलब है इसका रियल पार्ट ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए इसका इमेजनरी पार्ट क्या रहेगा जीरो अब इसमें टेली मिली क्योंकि अपन क्योंकि ये जेई का है यहाँ तुम्हारे समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्योरली रियल है प्योरली रियल मतलब सिर्फ रियल पार्ट रहेगा इसका इमेजनरी पार्ट कितना होगा जीरो तो इमेजनरी पार्ट जीरो लेके हम क्या करेंगे उसकी कंडीशन सॉल्व करेंगे सो so, यहाँ पे है क्या आपके पास जगह ठीक है क्वेश्चन बिठाएंगे अपन और यहाँ पे सॉल्व करेंगे कंडीशन so, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज योर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सो इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जीरो धोखा क्या था 
n plus r is to 4 ये है integer और integer मतलब वो क्या है purely real वो complex number जो मिलेगा आखिर में वो क्या रहेगा purely real integer मतलब वो real है real है मतलब इसका imaginary part कितना है zero तो imaginary part zero लेके solve करेंगे तो आपने को क्या मिलेगा n की values ready चलो next question की तरफ जाएंगे अब ये question ऐसा है if The question is something like to be clear. X square plus P e plus I Q P e plus I Q into X plus 3 I equal to 0. This is a question. Has sum of square root has sum of square sorry square root ne khali has sum of square as sum of square is equal to h uh, as sum of square of root so square of root square of root is equal to h okay then then p common q is equal to this value we have to find out then P comma Q is equal to options are. इतने क्या हम लिखेंगे अपन options? पहला option है plus or minus three plus or minus uh, one is there. B option three or one is there. C option minus three or minus one is there. Last option N O T ना ना दिया हो. तो यहाँ पे important है ये जो P Q है. यहाँ पे condition क्या है? ये जो P Q है. That PQ belongs to R. ये बात याद रखो यहाँ पे जगह नहीं अपने पास ये याद रखो ये जो PQ है ये कहाँ से लेंगे अपन that belongs to R मतलब real numbers में से ले सकते हैं अपन okay तो इसको देखने के बाद किसी को याद आ रहा होगा test में तुमको मालूम है कि ये equation तुम्हारे को याद दिला रही है आ कौन सी quadratic equation है ना quadratic equation मतलब कौन सी ax square plus bx plus c equal to zero so it is your quadratic equation. A quadratic equation is what do you say? Has sum of square of root is equal to 8 is there. So you know that quadratic equation is going to be. So quadratic equation is how many roots are there? 2. 10 to the equal. 2 roots means 1 root is alpha. And 2 roots means beta. So it's more than 10. A quadratic equation. This is your quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0. It has two roots, say alpha and beta. So, in this case, you have to take the sum of roots of formula alpha plus beta is equal to minus b by a. And the product of roots of formula alpha into beta is nothing but c by a is there. So, you have to take the test for the sum of roots alpha plus beta is minus b by a. Quadratic equation ka and alpha into beta is nothing but c by a is there. So, you have to take the test for the test. So, we will use this concept here. कंडीशन क्या है सबसे पहली कंडीशन की यूज करेंगे अपन समझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट से लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन क्या है इट हैज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज इक्वल टू इट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट मतलब एक एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा उनका स्क्वायर और उनकी सम वो आठ दी वाली है मतलब कैसा एक रूट अल्फा अल्फा का स्क्वायर एक रूट बीटा बीटा का स्क्वायर इनकी सम sum of the square of root is equal to 8 is there. So it is a condition. Alpha square plus beta square is equal to 8. Now, next is how to solve that one is important one. Now, you can see the monument in the tenth of your own. That we have alpha square plus beta square in the place of the case. So, you have sum of roots and product of roots. So, we will do one thing for this. 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 कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम कैसे लिख सकते हैं? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा इनटू बीटा ऐसा तुम इसको लिख सकते हैं। अगर से तुमको डाउट है तो उसको सॉल्व करके देखो क्यों तो ये ये अपने को मालूम है आपने कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्या मालूम है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट और अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट के फार्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं 
किसी को डाउट है तो सॉल्व करके देखो देखो क्या आता है एक्सपांशन अल्फा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर और यहां पे कितना है माइनस टू अल्फा बीटा तो होगा क्या कि प्लस का टू अल्फा बीटा माइनस का टू अल्फा बीटा कैंसल कितना मिला फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सो कैन वी राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन प्लेस ऑफ दैट वन वी कैन राइट हियर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एट इट इज इज इट इज इज रीजन फॉर दैट वन बाजू में करके बताया इसको तुम सॉल्व करेंगे तो फिर से तुमको क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी हम इसी जगह पे ये लिख सकते हैं उसके बाद अब इसका मेरे को ये बताओ सम ऑफ फ्रूट इसका अल्फा प्लस बीटा बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज द फार्मूला माइनस बी बाय तो माइनस बी माइनस बी मतलब माइनस ऑफ पी प्लस आई क्यू और इसका ए मतलब कितना है ए इज नथिंग बट वन इज देयर ए बी ओ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ सी बाय C मतलब कितना है थ्री आई और ए कितना है वन इसका तो तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस तो डायरेक्ट आपने क्या मिला P प्लस आई क्यू का स्क्वायर माइनस टू इंटू ये थ्री आई तो कितना मिला सिक्स आई ये प्लस का एट है इधर के लिए आओ माइनस का एट इक्वल टू कितना जीरो ठीक है 